디저트는 1994 양과점의 임자 이쑥 크럼블 치즈케이크예요. 아래는 흑임자 치즈케이크, 그 위에 크럼블 층 있고, 그 위에 쑥크림이 있고, 마지막으로 제일 위에 엄청난 양의 크럼블이 올려져 있습니다. 제가 먹어본 1994 양과점 케이크들 중에서 가장 높이가 높은 편이에요. 잘 먹겠습니다. 먼저 이 크림부터 먹어볼게요. 예전에 쑥 케이크 한번 먹었을 때도 쑥 맛이 되게 진하다고 생각했는데 확실히 여기 크림이 쑥 맛이 진짜 진해요. 쑥을 별로 안 좋아하시는 분들은 좀 너무 강하다고 느끼실 수 있을 것 같은데 저는 쑥을 찾아 먹는 편도 아닌데 이 정도면 너무 맛있는데요? 많이 달지도 않아요. 이번에는 이 가운데 흑임자 치즈케이크 층 한번 먹어볼게요. 와 치즈케이크 층은 진짜 무슨 흑임자 죽 먹는 느낌이에요. 제가 먹어본 흑임자 디저트 중에서 흑임자 맛이 제일 진해요. 질감은 부드러우면서 약간 밀도가 높은? 좀 쫀쫀한 그런 질감이네요. 제가 처음 봤을 때는 이 밑에도 다 흑임자 치즈케이크 층인 줄 알았는데 지금 보니까 이 밑에는 쑥시트예요. 제일 아래에 있는 이쑥 치즈케이크 시트는 이 위에 쑥크림보다 조금 더 쑥이 진한 것 같아요. 근데 또 그렇다고 너무 쓴맛은 아니고 치즈케이크 특유의 약간 꼬릿꼬릿한 그런 향도 나면서 많이 과하지 않아요. 유난히 여기 크럼블이 진짜 거의 폭탄급인데요. 확실히 치즈케이크랑 크럼블이랑 같이 먹으면 식감이 더 좋아요. 부스러기가 너무 많아서 조금 먹기 불편하기는 한데 재료 조합이 너무 좋아서 그냥 맛있어요. 제가 쑥이나 흑임자 이런 거를 찾아 먹는 편도 아닌데 이거는 너무 맛있어요. 컵누들 짜장 맛이 있어서 요거에다가 요 낙지 삶은 거 같이 해서 컵누들 낙지 짜장 한번 만들어 볼 거예요. 여기에 미리 물 넣어서 면은 불려둘게요. 컵누들 안에 들어있던 유성스프인데 이거 넣고 양파랑 낙지 한번 볶아볼 거예요. 저는 좀 꾸덕한 게 좋아서 좀 많이 졸여주고 액체가 거의 안 남았을 때까지 볶아보려고요. 이 정도에서 불 꺼주고 이제 플레이팅 해볼게요. 
완성 오늘 저녁은 컵누들 짜장 맛에 낙지 넣고 만든 컵누들 낙지 짜장이에요. 낙지는 더 잘게 썰어서 넣을까 하다가 그냥 좀 길게 넣어봤는데 아마 잘 익었겠죠? 맛있게 잘 먹겠습니다. 일단 냄새는 짜파게티 냄새예요. 되게 진해요. 꽤 맛있는데요? 이거 로제맛 할때 같이 신메뉴로 나와서 산 건데 제 입맛에는 꽤 괜찮아서 가끔 사 먹을 것 같아요. 이번에는 요 낙지도 먹어볼게요. 역시 낙지도 맛있어요. 면이 이번에도 좀 뿔긴 했는데 원래는 그 컵누들 용기에다가 해서 먹으면 아마 더 국물이 많을 거예요. 근데 요리에 넣으니까 좀 꾸덕해지는 대신에 떡지는 거는 감안을 해야 될것 같습니다. 요새 이걸로 짜장 밥을 만들어 드시는 분들도 많으시더라고요. 그것도 맛있어 보여요. 그거는 이제 이 면을 다 잘게 잘라서 잡채밥처럼 먹는 건데 다음에는 밥 넣어서 그것도 한번 해보려고요. 전에 이 케즈에서 신발을 하나 새로 샀거든요. 그래서 이거 보여드리려고 영상을 켰습니다. 가을이랑 겨울에 편하게 신으려고 샀어요. 이게 제가 이번에 산 신발입니다. 어, 이 재질은 코듀로이로 되어 있고 옆에는 코듀로이가 아니라서 뭐 비오거나 했을 때도 어느 정도는 커버될 것 같아요. 밑창은 이렇게 생겼고요. 굽은 그렇게 높지는 않고 편하게 신을 수 있을 것 같아요. 제가 예전에 캐즈 신발 사서 신어봤을 때는 이 어, 뒤에가 너무 딱딱하고 아파서 잘못 신었던 기억이 있는데 이거는 그 기본 재질이랑 좀 다르게 이 뒤에가 부드럽게 두껍게 깔려져 있어요. 발이 좀 편할 것 같고요. 이 색상은 진베이지 색상도 있었는데 저는 연베이지가 더 예쁜 것 같아서 연베이지 색깔로 샀습니다. 이 버클도 나름 포인트예요. 잘 신겠습니다. 지금은 맨발에 신어봤는데 생각보다 되게 편하고 양말 신고 신으면 더 푹신하고 좋을 것 같아요. 바지에 신어도 예쁠 것 같고 치마에 신어도 괜찮을 것 같아요. 꼭 추천드립니다. 오늘 제가 먹을 디저트는 미니마이즈라는 저당 베이커리의 
라즈베리 초코 쌀 갸또예요. 미니마이즈 케이크는 아예 처음 먹어보는 건데 예전부터 진짜 궁금했었거든요. 여러 가지 사왔는데 이번에는 상큼 달달한 케이크 먼저 먹어보려고요. 여기는 케이크가 쌀 케이크라서 좀 식감 같은 것도 다른 밀가루 들어간 케이크랑 비교했을 때 어떨지 좀 궁금하고요. 밑에는 초코맛 갸또 그리고 가운데 가나슈가 보이고요. 그 위에 라즈베리 잼이랑 제일 위에 라즈베리 맛 크림 이렇게 구성된 것 같아요. 사실 크기는 그렇게 크진 않아요. 잘 먹겠습니다. 이 상큼한 크림부터 먹어볼게요. 제가 신맛을 그렇게 잘 먹는 편은 아닌데 이 정도는 괜찮아요. 여기는 라즈베리 맛 잼이랑 아래는 엄청 꾸덕한 가나슈예요. 라즈베리 맛 잼도 많이 달지 않고 가나슈 부분은 진짜 다크초코 그 자체예요. 밀키한 좀 달달한 초코를 생각하셨다면 조금 예상 밖이라고 생각할 수 있는데 엄청 다크한 카카오 맛? 되게 맛있는데요? 요거는 제일 아래에 있던 초코 갸또 부분이에요. 엄청 꾸덕한 파운드라고 생각하시면 될것 같아요. 제가 옛날에 빵오니스타에서 초코 타르트랑 초코 브라우니를 진짜 좋아했는데 요거 딱그 맛인데요. 엄청 진해요. 근데 이게 엄청 꾸덕해서 아래쪽은 포크로 먹기가 진짜 힘들어요. 꾸덕한 거 좋아하시는 분들한테는 진짜 딱일 것 같아요. 저도 꾸덕한 걸 좋아하거든요. 제가 오늘 가져온 디저트는 미니마이즈의 옥수수 쌀 갸또예요. 이 메뉴도 처음 먹어보는 건데 아래 갸또 시트가 있고 옥수수 가나슈가 그 위에 바로 있고 위에는 살짝 가벼운 옥수수 크림 그 위에 크럼블 그리고 자세히 보면 옥수수 알갱이들도 이렇게 좀 말려져서 올려져 있습니다. 잘 먹겠습니다. 이 위에 크림부터 한번 먹어볼게요. 크림이랑 크럼블이 이렇게 같이 있어요. 일단 크림은 되게 가볍고 몽글몽글한 식감이고 당도는 낮은 편이에요. 그리고 옥수수 알갱이가 씹히는 게 식감이 되게 좋아요. 크림 자체에서는 옥수수 맛이 그렇게 강하진 않아요. 크림 아래쪽에는 가나슈인 줄 알았는데 질감이 가나슈보다는 치즈케이크 같은데요? 이 치즈케이크 층도 먹어볼게요. 치즈케이크 층은 크림보다는 살짝 더 달달하고 에그타르트 필링 같은 그런 질감이에요. 이거는 제일 아래쪽에 있는 갸또 부분. 갓도 부분은 부드러우면서도 좀 꾸덕한 바닐라 파운드 맛이 나는데 약간 계란 맛도 나는 것 같고 전반적으로 옥수수 맛이 강하지는 않은데 맛있어요. 확실히 아래쪽은 되게 꾸덕해요. 옥수수 좋아하시는 분들한테는 살짝 아쉬운 맛일 수 있는데 어, 옥수수 진한 맛을 기대 안 하셨다면 괜찮을 것 같은데요. 개인적인 입맛으로는 이런 조합들이 되게 괜찮아서 저는 또 사먹을 의향이 있어요. 나머지도 맛있게 잘 먹겠습니다. 
이거는 제가 오늘 먹을 디저트인데요. 비건 베이커리 로썸이라는 곳에서 판매하는 흑임자 떠먹는 케이크예요. 이거는 냉장 보관해놨다가 바로 먹는 건데 상당히 묵직해요. 되게 탱글탱글한 그런 크림 푸딩 같은 느낌인데 안에 이렇게 쑥떡도 들어가 있어서 되게 무거워요. 맛있게 잘 먹겠습니다. 지금 이 크림이 되게 부드러워요. 완전 흑임자 죽 같은데요? 제가 사실 흑임자 맛을 그렇게 좋아하는 편은 아닌데 이거는 적당히 달달한 맛도 있어서 되게 맛있어요. 이 위에만 떡이 있는 게 아니라 안쪽에도 떡이 들어있는데 떡이 엄청 쫀득쫀득하고 부드러워서 거의 크림이랑 분간을 못하겠는 정도? 되게 맛있는데요? 냉장고에 보관해서 차가운데도 떡이 하나도 안 딱딱해요. 안에 흑임자 시트도 있다고 설명에는 적혀 있었는데 크림이랑 거의 한몸이 돼서 시트의 식감은 따로 잘 느끼지는 못하겠어요. 부드럽게 먹기에는 되게 좋아요. 지금 환승연애 보면서 먹고 있는데 사실 환승연애 끝났거든요. 근데 지금 너무 많이 밀려서 일부러 스포 안 당하려고 유튜브 들어가도 관련 영상 하나도 안 보고 있어요. 차근차근 지금 보고 있어요. 